എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു ഐ ടി ഫോർ സീറോ സെവൻ നോളജ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിനെ പറ്റിയാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്ക് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് പൊതുവെ പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടേംസും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സും പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് വൺ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് വൺ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്ക് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് നോളജ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈസ് ടു ബെറ്റർ ക്യാപ്ചർ ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് that cannot be adequately expressed by propositional logic adayid predicate logic kende idum quantifiers use cheyunnundu adhe pole statement inde meaning ulkondu konde idine end cheyunu express cheyunu ini nammal predicate logic cheyumbol allengil predicate logic il oru statement ine represent cheyumbol korche standard symbols use cheyunnundu nammal double implication ennu vilikkuna material equivalence ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നോട്ട് ഓറ് ആൻഡ് ഫോർ ആൾ ദേർ എക്സിസ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം റെപ്രസെൻറ്റിങ് സിമ്പിൾ ഫാക്ട്സ് ഇൻ ലോജിക്ക് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് റിയൽ വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് വി ക്യാൻ ഈസിലി റെപ്രസെൻറ്റ് റിയൽ വേൾഡ് ഫാക്ട് ആസ് ലോജിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻ റിട്ടേൺ ആസ് എ വെൽ ഫോംഡ് ഫോമുലാസ് ഇൻ പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം റെയിനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് സണ്ണി സിമ്പിളായിട്ട് സണ്ണി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സണ്ണി റെയിനിങ് ആ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് എന്ന് മനസ്സിലായി സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സണ്ണി എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെയിനിങ് എന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് സണ്ണി എന്ന് പറയുന്നതിനെ വെറുതെ സണ്ണി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സണ്ണി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷനായി ഈഫ് ദെൻ കോമ്പിനേഷനായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ആ റെയിനിങ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നോട്ട് സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ റൈനിങ്ങിനെ ആ ഈ ഫാൻ ടെൻ വന്നപ്പോ ഈഫ് ടെൻ വന്നപ്പോ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു സണ്ണി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നോട്ട് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തു അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സോക്രട്ടീസ് ഈസ് എ മാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാൻ ഓഫ് സോക്രട്ടീസ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സോക്രട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പേര് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആകട്ടെ ആ ആർട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രം മാറ്റി മതി മാൻ ഓഫ് അഖിൽ മാൻ ഓഫ് പ്ലാറ്റോ അത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ പ്ലാറ്റോ ഈസ് എ മാൻ മാൻ ഓഫ് പ്ലാറ്റോ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി സെൻറ്റൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആൾ പോംബിയൻസ് വേർ റോമൻസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാ പോംബിയൻസും റോമൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫോർ ഓളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഫോർ ഓൾ എക്സ് പോംബിയൻ ഓഫ് എക്സ് ഇംപ്ലൈസ് റോമൻ ഓഫ് എക്സ് എന്താ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ കുറെ എക്സുകളുണ്ട് അതായത് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ ആരൊക്കെ പോംബിയൻ ആകുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം തന്നെ എന്തുമാവുന്നുണ്ട് റോമൻസും ആവുന്നുണ്ട് All Romans were either loyal to Caesar or hated him. So, there are a lot of people who are for all X. Roman of X, royal to uh, Caesar, royal to Caesar. Or, in the name of the word symbol, you see, the, hate him. So,
അതേപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസ് ജി സി ഡി ഐ സി ഡി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ദ ഫോമലൈസ് അനലോഗി ഓഫ് ദ ഇൻഷിയേറ്റീവ് നോട്ടേഷൻ ഓഫ് ആൻ അൽഗോരിതം ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടബിൾ ഇഫ് ദിയർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ അൽഗോരിതം ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡു ദ ജോബ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു അൽഗോരിത എവിടെയെങ്കിലും കാണും ഇഫ് ദിയർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ അൽഗോരിതം ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡു ദ ജോബ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ഇതിൽ എവിടെയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസുകൾക്ക് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ജി ടി ഓഫ് ടു കോമ വൺ എൽ ടി ഓഫ് വൺ കോമ ടു ജി ടി ഓഫ് ടു പ്ലസ് ത്രീ കോമ വൺ ആണ് ആശ്രദ്ധിച്ച് ജി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫംഗ്ഷൻ ടു കോമ വൺ ടു ആണ് ആൻസർ എൽ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഫംഗ്ഷൻ വൺ കോമ ടു വൺ ആണ് അടുത്ത് ജി ടി ഓഫ് ടു പ്ലസ് ത്രീ കോമ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് കോമ വൺ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഓപ്പറേറ്റർ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആ ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ അതായത് നമ്മുടെ പ്രിഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നോക്കിയത് എന്താണ് പ്രിഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ